эцнийг магтах үед бурхан үнэхээр гайхалтай ивэлэ бидэнд дүүр гэж зүр сэтгэлээ манай уудалж байгаа гэх бид нар харж байгаа. За өнөөдөр үг дээрээ хамтдаа эцний үгээс нэгдүгээр самуулын 3 дугаар бүлэг дээрээс нэг хэдэн ашиглал уншнаа. Тэгээ та хүн Библиа өөртөө ойрхон байлгаж байгаа гэж бийтгэж байна. За 3 дугаар бүлэгт яг тэр чигээрээ 1-ээс 21 дугаар ашиглал үг дээрээ хамтдаа харцгаа яа. За Балчир хүмүүс Самуэл илдигийн дор эзэнд үйлчилж байва. Тэр өдрүүдэд эзний үг ховор үзэгдлүүд ч цөөн бай. Нүдэн муудаж ихэлсэн бөгөөд сайн харч чадахгүй болсон илий өөрийнхөө газарт хэвтэж байх тэр цагт бурхны дэнлүү хараах унтраагүй байсан ахад бурхны авдар орших эзний сүмд Самуэл хэвтэж бай. Эзэн Самуэлийг дуудахад би энд байна гэж тэр хэлэв. Тэгээд тэр илэр үгүйн очиж Та намаг дуудсан тул би энд байна гэв. Харин илий би дуудаагүй. Буцаад хэвт гэсэнд Самуэл яваад хэвт вэ? Эзэн дахин Самуэл гэж дууд. Тэгвэл Самуэл босож илий рүү очин. Та намаг дуудсан тул би энд байна гэв. Гэвч илий би дуудаагүй. Хүмүүн буцаад хэвт гэв. Самуэл эзнийг хараахан мэддэггүй. Эзний үгч түүнд илэрхийлэгдээгүй байж. Эзэн 3 дахь удаа Самуэлийг дахин дуудахад Самуэл босож илий рүү очин. Та намаг дуудсан тул би энд байна аа гэв. Тэгэхэд илий Балчир хүүгүүнийг эзэн дуудаж байна аа гэдгийг ажиж мэдв. Тиймээс илий Самуэл яв хэвтэж амар. Хэрв тэр чамаг дууд бол чи эзэн минь айлдаж харил. Боолтаар сонсож байна гэж хариул гэв. Ингээд Самуэл Самуэл явж байранда хэвтэв. Тэгэхэд эзэн ирж дэрэгтэн зогсоод урдын адил Самуэла Самуэла гэж дуудав. Самуэл айлдаж харил боолтаар сонсож байна гэв. Эзэн Самуэл харах тун би Израилд нэгэн зүйлийг үйлдэх өгөөд үүнийг сонссон бүхний хоёр жихэн хангинах болно. Тэр өдөр би илий дээр түүний гэрийн эсрэг өөр өөрийн айлдсан бүхнээ ихнээс нь дуусал буулгана. Түүний хөвгүүд өөрсдөө хараал авчирсан мөгөөд тэр тэднийг хазаарлаагүй тул түүний мэдсэн хилэнцийн учир өөрийнх нь гэрийг мөнхөд шийдэхээр зөхиж байгаа хэмээн би түүнд хэлсэн бэлээ. Тэмэс би илийгийн гэрийн хилэнцэн өргөлөөрч тахляарч мөнхөд арчигдан цэвэрлэхдэггүй гэж илийгийн гэрт ангаалва. Тэгээд Самуэл өглөө хүртэл хэвтэв. Дараа нь эзний өргөөний хаалгыг тэр нээлээ. Самуэл энэ үзэгдлийг илийд ярихаас айв. Тэгэд илий Самуэлийг дуудаж минийхөө Самуэла гэв. Самуэл би энд байна гэлээ. Илий чамд айлцсан нь юу вэ? Надаас юу ч бүү нү? хэрв чи түүний чамд хэлсэн бүх үгнээс аль нэгийг нь нуувал бурхан чамд ийм үйлдэж тийм нэмэг гэв. Тэгэхэд Самуэл юу ч нуулгүй үг бүрийг түүнд мэдүүлэв. Тэгээд илэ тэр эзэн мөн мэлмидэ юу таламжтай гэснээ тэр үйлдэг. Самуэлийг өсө торноход эзэн түүнтэй хамт байж түүний үгнээс нэгэн ч хөсөр хайгцсангүй. Самуэлийг эзний иш үзүүлэгч мөн болохыг Даанаас Бершаба хүртэл Израил даяар мэдв. Эзэн шилод үзэгдэж байсан бөгөөд шилод өөрийнхөө үгээр өөрийгөө Самуэлд илчилсэн юм аа. Амин. За тэг үг дээрээ хамтдаа энэ гурлагаар үлгийн ихний ихлээс ахуулаад үг дээрээ харцгаая. За за одоогийн байдлаар бас зүүн дээр бид нар нэг 5 6 лах шүү байна. Аа лайв дээр бид нар 22 уу лав байж байгаа. Тэгэхээр үл дээрээ үг дээрээ үзэж байгаа гэж бодож байна. За энд одоо Самуэлийг одоо аа ээжийн сүмд авчраад өгсөн. Ягаадгүй л одоо эзэнд зориулхаад рамлсан, амлалтаа биелүүлсэн. Тэгээд аа өөрийнхөө гэрт одоо хүүхдээ өсөж ийн үү тийм ээ. Одоо сүмд тэр хүүхд байна уу? Бүх юм одоо бурхны галт байдаг гэдэг тэр бас итгэлийг бид нэндээс харж болно. Тэгээд Самуэл одоо илийгээд одоо тухайн үеийн бас аа тийм одоо тэргүүн тахилчийн хажууд эзэнд үйлчилж байсан гэж. За тэгэл одоо сүм доторх бүхэл одоо тахилтай холбоотой өдөр бүр сахих хостой ёс заншлуудтай холбоотойгоор Самуэл бас олон зүйл хийж байсан баг гэж бодож байна. Тэгээд тэр өдөр одоо нэгдүгээр эшлэл дээр ингэж хэлсэн ба. Тэр өдрүүдэд эзний үг ховор үзэгдлүүд ч цөөн байва гэсэн байна. За та хөөх эхлэл номын 34 35-ыг санах юм бол тэн дээр одоо Яковийн 12 хүүгүн 12 хүүгүн 
гэхдээ нөгөө бага хоёр нь төрөөг байсан шүү дээ 10 хүүг өнгөсөв. Тэгээ охиндуу Дианаг нь одоо тэр шихемийн хунтаж хүчэр хэлснээс болоод тэднийг хуурч агаад өшөөг авдаг. Тэгээ бүх хэлүүтэн тэр шихемийн эр хүүстэй болгоно гэн тэд тэр хүүс тэмтэрсэн байд. Тэгээд энэ өдрүүд яг тэр бүлэг дээр харах юм бол эзний нэр нэг ч удаа дурдагдаг байдаг. Ядач хүмүүс амаара эзний нэр муугаар хэлэгдэхүүч гэж хэлэг байгаа. Тэгээд эндээс бид нар харах юм бол хүн хэрвэ эзнийг дуутахгүй бол түүний амьдралд эзэн эзэн тэр эзний ажил явагдахгүй хийхдгүй түүний үг ирэхгүй түүний заавруд ирэхгүй гэсэн ирэхгүй болдгийг бид нар бас эндээс харж болно гэсэн. Тэгвэл одоо энэ Самуэлийн өмнө одоо шүүхчд ном бичигдсэн байдаг тийм ээ. Тэгээд шүүхчд ном дээрээс харах юм бол хүмүүс үнэхээр өөрсдийн нүдэнд юу зөв гэж бодсныг л өөрөөсөө үүлдэж байсан. Түүнээс эзний нүдэнд эзний мэлмэд юу таалагчтай байдаг вэ гэдгийг өөрөөсөө хизэж ботхгүй байсан баг. Тэгэхээр энэ нэгдүгээр Самуэл 3 дугаар бүлгийн нэгдүгээр эрчлэл дээр яг ингээд хамгийн түрүүнд Самуэл одоо үйлчилж байна. Эзэнд үйлчилж байсан тухай гарч ин харин хагас хагаст нь болохоор зэрэг тэр өдрүүдэд эзний үг ховор үзэгдлүүд ч цөөн байгаа гэдэг шалтгаанаа нь өгөхтэр тэд эзэнтэй ярихгүй байна гэсэн үг байхгүй эзнийг дуутахгүй байна гэсэн үг эзэн эзний ажлуудыг тэд нар тоохгүй байна гэсэн үг за ингээд одоо за тэгэхээр эзнийг одоо амьдралтай оруулахгүй эзнийг дуутахгүй юм бол тийм ээ эзэн итгэлгүй нэгэн дээр ч юм уу тэгээ өөрийг нь хүлээхгүй байгаа өөр өөр нь цанх цанхгүй байгаа тэр сэтгэлүүд дээр тэр сүнсэн дээр бурхан ажиллахыг хүсдэггүй байх ягд гэвэл энэ зөвхөн нэг талын харилцаа болж байгаа тэр тухай хүн үнэхээр энийг ойлгох ёстой болж байгаа гэсэн за тэгвэл одоо энэ өдөр бас настай болсон илигийн гэр бүлд бас нэг тийм тийм таатай нөхцөл байдал байгаагүй байгаа ягд гэвэл түүнийг хөвгүүд нь сүм дотор маш бузар юм хийж исэн байгаа тэгээд хүмүүс түнхээр бурханыг бузар харагдуулж бузар юм шиг тийм ээ бурхан байхгүй юм шиг гэж харагдуулах тийм зүйлсүүдийг үйлдэж байсан учраас бурхан ишүүзүүлэгчээр дамжуулаж бас хэлсэн байгаа тийм ээ түүнийг гэр бүл дээр сүрлэг авчирна гэж За ингээд одоо энэ шүн нэг орой одоо бүх үйлчлэл дуусаа тэгээд бүгд дээр унтахаар хөвтцэн маа тэгээд илийн өөрийнхөө өрөөнд Самуэл болохоор зэрэг эзний сүмд байсан гэж байгаа хэрэг. Тэгээд Самуэл ерөөсөө түүний амьдрал бүхлээрээ одоо насан эцсүүллээ сүмд байсан маа тэгээд энэ бяцхан Самуэл одоо эзний сүмд унтаж байсан байна. Тэгээд эзэн түүнийг гурван ч удаа дуусан маа. Тэгээд гурван ч удаа Самуэл илий буюу одоо тэр тэргүүн тахилч өөрийг нь дуудаж байна гэж бодоод би энэ энд байна та намайг дуудсан уу гэдэг ингээд очиход нь илий яасан гэдэг. Би ч хамаг дуудаагүй чи очиж хэвтэрээ унтаарай гэж хэлсэн юм. За тэгээд харин гурван дахь удаад нь илий юу гэж бодсон гэхдээ эзэн түүнтэй ярихгаад байгаа байна гэж. За тэгээ түүнд арга зааж өгдөг ба. За энд нэг бас нэг нэг төрлийн дагалтуулт явж байгаа. Тэгээд мэдээж бас эзэнд үйлчлэхэд юу юу хийх үү яах үү их үү гэдгийг одоо Самуэл Самуэлд одоо илий энэ тэргүүн тахилж зааж өгч байсан баг. Тэгээ энэ удаад ч гэсэн бас хэрхэн бас бурхан чамаг дуудаж байна үгүй юу тийм ээ одоо чамтай ярихгаад байна уу гэдгийг одоо бас хашир туршлагатай олон жил үйлчилсэн дээрэс нь бурханы одоо хүн болсон энэ одоо тэргүүн тахилж түүнд ингэж зөвлөж байгаа. Тэгээд дараа юу гэж хэлж байна үгээр хэрвээ тэр чамаг дахиад дуудах юм бол эзэн минээ айлдаж хайрлаа гэж боолтай сонсож байна. За тэгвэл одоо эзний дуудлагыг хүлээж авсан хүмүүс хүлээж сонсож хүлээж авах үед хүмүүс юу болох хэвээр ямар хандлагаар хандах хэвээр бол эзэн минээ та надад хэлээч л гэх хэвээр. За тэгэхээр бид нэр заримдаа өөрсдийн өөрсдийнхөө одоо бүх залбирлаа л өөрөөсөө бурхны өмнөөс ингээд шүрстдэг байгаа. Аа бурхан минь та надад хариулаад өгч их гэл. Тэр дуудлага модлог хамаагүй ээ. Та бидний амьдралаар юу хийх гэж байгаа тийм нэг хамаатай зүйл бишээл гэж бид нар ингээд ботхоод байдаг. Гэтэл эзэн бидэнд бидэнтэй ярихыг хүсдэг. Тэгээ түүний бидэнд хэлхийг хүсэж байгаа бидний бидний амьдралд тэр хийхийг хүсэж байгаа зүйл нь үнэхээр үнэхээр агуу зүйл байдаг. Тэгээ бид нар бурхныг агуу гэдэг тэтгэдэг шигээ түүний хийж байгаа зүйл ч гэсэн үнэхээр 
агуу гэдэгт бид нар хэр зэрэг итгэдэг вэ өөрөө бид нар бас зүрхээ шалгах хэвээр заримда бид нар бурх нэг юм жижигхэн зүйлээр оролддог юм шиг бид нар өөрсдийн амьдралын нэг жижиг сайжиг зүйлүүд дээр л бурх нэг л өөрийнхөө талд ажиллуулчих гээд ингээ яваад байдаг гэтэл бурх энэ хорвоо ертөнцийг хөдлөгж байгаа бурх гэдэг бид нарсаа мартаж болохгүй тэгээд бид бас магтаалын тухай хичээл сурж авах та нэг сэдв ярьж байсан таг хасаан ч юм бидний магтаал магтаал бол хязгаар төгсгөл гэж байхгүй тэгвэл эзэн агуу учраас бидний магтаал агуу байх хэрэгтэй эзэн хязгаар учраас бидний магтаал төгсгөл гэж байхгүй маг гэдэг шиг өнөөдөр бас түүний хийж байгаа түүний хүч чадал тэ түүний хэр агуу вэ тэр үнэхээр бурх юм уу юм бол бурханд байхал тэр хүч чадлаар бурханд байхал мэрэгэн ухаанаар бурханд байхал тэр төлөвлөгөөгөр тэр ажилтдаг гэдэг бид нар санах хэвээр тэгвэл ингээд өнөөдөр миний зүв би энийг л хийчээ би яг одоо энийг хийчвэл зүв байна гэж бодсно хийх нь буруу юм байна гэдэг бид нар шүүгчд ном дээр сонсож болно за тэгэл одоо гим нүглээс гадна гим нүгэл үлдхээс гадна бид нар өөрсдийнхөө дураар юм хийх гэдэг бол бас таата зүйл биш юм байна гэдэг үг дээр бас ойлгож хүлээж аваарай гэж хүсэж байна за ингээд одоо самуэл буцаад хэвтдэг байгаа за тэгээ одоо эзэн түүний бүр дэрэгт нь ирсэн гэж одоо энд хэлсэн. Тэгээ 10 дугаар ишлэл дээр 1 дугаар самуэл 3 дугаар үлгийн 10 дугаар ишлэл дээр эзэн бүр түүний дэргэд ирсэн юм гэж хэлсэн. За тэгээ одоо эзэн самуэлийн нудад хоёр ч удаад утсан. Самуэла самуэла гэж. Тэгээ Есүс Есүс одоо Марта гэж эмхтэй 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 одоо уг нь бол тэдний гэрт Есүс ирээд цуглаан хийж исэн чинь Марта юунд санаа зовж байсан гэхдээ гэрт нь ирсэн тэр олон хүмүүсийг л одоо дайлж цайлах нөгөө хоол ундан дээр хамаг анхаарал явсан харин түүний дүү мэр болохоор зэ мэри мэр а болох төр зэрэг Есүсийн бүр ингээд амруу орчих гоос бож исэн баа тэгээ бүр ингээд хөлийнх нь өмнө ирчихсэн ингээд ангаацаас үзсэн бурхны юу хэлж байгааг л тэр сонсож исэн Тэгсэн Марта буюу их чин одоо юу гэж хэлсэн гэхдээ миний дүүд хилээд өгөө ч тэгээ энэ их чин одоо энд хүмүүст үйлчлэх энэ үйлчлэлийн ажилтаа түүртэй байна гэж. За тэгэнгүүт Есүс юу гэж хэлсэн гэхдээ Марта Марта дүү чин одоо өөрөөсөн хизээч зайлуулагдахгүй тэр зүйлийг хийж байна гэсэн. Тэгэхээр Марта та ямар сургамж өгж байна гэхдээ өнөөдөр тэ бурхантай үнэхээр нэгт харилцаад байж бурхны үг хүслийн дагуу амьдрах гэдэг нь бид нар хин нэгний өмнө хүмүүсийн өмнө хэр агуу зүйл хийх вэ гэдгээс илүү чухал зүйл байдаг. Магадгүй бурхны дуудлагыг аваа түүний дагуу явна гэдэг нь хамгийн алдар хүндгүү тийм зам байж болох юм. Таны нэр их хинч дурсахгүй байж болно. Та заавал өөрийгөө ингээ интернет дээр нэг цацах шаардлага ерөөсө байх бурхан таныг битэдэг гэж байгаа л тэгжил амьдрах хэвээр. Тэгээ бурхан таныг нэг бол үнэхээр алдартай болгож болох юм. За одоо самуулыг бурхан дуудч байна. Түүний амьдралд бурхан яг юу хийх гэж байгааг, түүнтэй хамт юу хийх гэж байгааг самуул ерөөсө ямар ч ойлголт байгаагүй төр жоох өгтөмч. Эзэнтэй ерөөсө уулзч байгаагүй учраас. Харин эзэн түүнд ирээд түүнийг дуудахад самуул нөгөө багшийнхаа заасны дагуу юу гэж хэлдэг лээ. Айлдж хайрал бол тэн сонсож байна гэсэн баа. Амин тийм ээ. Тэгээ үнэхээр эзэн одоо энэ өдрүүдэд би тавхныг үнэхээр уралж байна. Бурхны өмн зүрх сэтгэлээ нэгээд тийм ээ. А эзэн танд юу ярьж байгааг тийм ээ. Юу хэлж байгаад зүрх сэтгэлээ үнэхээр нэгээс гэж хүсэж байгаа. Сонсож ярьж эзнийг сонсох гэдэг бол маш чухал байгаа. За ихчлэлт нам юм бид нар одоо ихний бүлгүүдийг бид нар унших юм бол тэнд юуны тухай гарч өнөө гэхдээ эзэн хилэгтэй тийм сонсох чигтэй сонсоороо гэсэн тэр үгийг хэлсэн байдаг сонсох чигтэй сонсоороо гэж за тэгвэл өнөөдөр тэр тэр үгс үгсийг одоо эзэн хилж авах үедээ яг юуны тухай ярьж исэн бэ гэхдээ тэр голцоо одоо түрхийн нутагт байгаа тэр юунууд байна а цоглаанууд дээр бурхан юу хийж байгаа тэдний талаар бас юу бодож юу санаж тэдэнтэй хамт юу хийх гэж байгааг тэр илэрхийлж хэлсэн байдаг. Тэгээд тэр цоглаанууд тандаж хэлсэн үг үг байна. Тэгээд цоглаанууд танд тандаж хэлсэн үг дээр бурхан юуны тухай ярьж хэлж байна үг гэхдээ эзэн бол одоо 
ариун оршигч билэ. Эзэн бол гайхам шиг бүтээгч билэ. Та нарын өнөөдөр оршин тогтнож байгаа чинь эзний хийж байгаа зүйл шүү дээ гэдгийг тод хэлээд тэгээд тэдэнд эцэн хамгийн түрүүнд бас хамгийн сүүлд нь тэдэнд сануулж хэлэхдээ юу гэж хэлсэн гэхдээр юуны сонсох чигтэй сонсогтой гэсэн баг. За та нар харч чадахгүй байгаа бол та нар сонсож чадахгүй бол надаас залбир надаас гүй би тэгвэл та нарын одоо нүдийг идгээх болно би та нарыг идгээж өгөх болно тэгээ зарим нэг нь одоо анх бурхныг хайрлж байсан хайраасаа иргэчихсэн тухай ярьж байгаа ялангуяа эхлэл домын хоёр дугаар бүлэг дээр тэр лаудик гэж хотынх нь бичсэн захидал дээр эзэн ингэж хэлсэн ба есүс өөрийнхөө амар энэ үгийг хэлсэн тухай энэ гэрчлэл үлдсэн байж тэгэхээр энд бурхныг сонсохыг хүсэл сууж байгаа нэг нь тэгээ бурхныг сонсох болно бурхныг л сонсохыг хүсэж байгаа хүн Тэр өнөөдөр бид нар бас амд одоо ингээл шин итгэгч байх үед бид нар янз бүрийн сэтгэл хөдлөлөөрөө тэ нэг ийм одоо супер пауэр буй одоо тийм юусын хүчрэхэг зүйл бид нар айгүй их тийм сонирхлоо тавьдаг. Тэгээ би ч гэсэн бас одоо гэн бар 30 30 шахуу жилийн туршид тэ одоо христийн дагаж ингээд унж ус жоох та а нилэн их тийм одоо юусын хүчний талаар айгүй их гэж бодож залбирч бурхан мэнэ хүмүүс яагаад одоо ингээл идгээд идгээх бэлэгт байгаа хүмүүс яаж ингээ эсвэж иш үзүүлээд байгаа хүмүүс яаж ингээд одоо ингэж мундаг яраад мундаг үйлчлэл хийгээд байгаа би тэгмээр байна бурхан мэн надад ингээд нэг тийм хүч тэ одоо хүч хайрлаад хаачаа гэл би одоо бурханаас айгүй ихтэй асуудаг гэсэн Тэгээд яван да эзний үгэн дээр илүү одоо ингээд суурьтай болох тийм боломжийг эзэн зөвшөөрсөн. Тэгээд үгээр дамжуулаад би оо би юу хүсээд би юу одоо хиймэр байгаа гэхээсээ илүү бурхныг сонсох нь маш чухал юм штэ. Бурхын энэ дэлхий дээр одоо маш хүмүүсийн амьдралыг маш олон одоо өнгөөр дүрслэх юм бол тэр өнгөнүүдийн хорчлоор бурхан бас өөрийгөө илэрхийлэх их хүсэж байдаг. Гэтэл бид нар заримдаа Заримда бас яг бурхан бидний амьдралаар ямар дүр төрхийг илчилж өөрийгөө гэрчлэхийг өөрийгөө өөрийгөө бусдад таниулахыг түүний аврлын тэр замуудыг бусдад харуулахыг хүсэж байгаа гэдэг танхаарлаа тавихгүй түүнийг сонсохгүй байгаа дээд гэн бидний алдаа юм байна гэж би харсан. Тэгээ тийм учраас би таахнаас өнөөр хүсэж байна. Бид нар сүнслэг зүйлийн араас явъя гэвэл бурхны үгийг л бид нар сонсох хэвээр. Тэгээд эзний өмнө залбирхта бурхныг одоо а да заримдаа хүмүүс ингээ залбирлыг бурхны үгээс илүү өндөр тавиадд. Тэгэл зүгээр залбираалаа түүнээс биш ингээ үг бол нэг тийм чухал биш гэж бодоод. Гэтэл үгийг үг бол бидний амьдралд нөхөр яг идгэрлийг авчирсан бидний хүртэл бүтээсэн зүйл бол бурхны үг байгаа шүү дээ. Бурхны амнаас гарч байгаа үг. Тэр амьд үг. Тэгвэл бид нар яах гэж залбир тий. Бид нар бурхныг сонсох гэж залбирт. Түүнээс биш бид нар одоо бүхий л асуудлуудын маар бурхан мэдхгүй учраас түүний өмнө бид нар ингээд ингээ саналаад аа миний амьдрал ийм зүйл хэрэгтэй байна. Энийг та харахгүй байна уу гэж бид нар залбираад байна уу гэлүү үгүй. Тэртээ дөрөв бид нар залбирсан залбираагүй одоо бурхан тэр бидний залбирхч байгаа зүйлүүдийн залбирмаар байгаа зүйлүүд залбирсаар байгаа зүйлүүдийг аль хэдийнээ тэр хийсээр байгаа. Тэр бол үнэхээр түүний оюу ухаан бол юу гэсэн бидний бодож байгаа шиг юусэн биш. Тэр бол бурхан тийм учраас бурхан байдаг мэргэн ухаанаар л тэр бүгдийг хардаг гэсэн утгад. Тэм учраас бүгдээрээ тэр түүний мэргэн ухаанаас гарсан тэр амьд үгийг тэгээ сонси. Тэр үг бидний зүрх сэтгэлд амьдралд орж ирэхэд л гайхам шиг дүр нэг гэсэн үг байхгүй. Тэгээ тэр үг бидний хин болгохыг хүсэж байна уу? Тэр үг нь тэр дуудлага нь бидний юу хийлэхийг хүсэж байна? Түүнтэй хамт дагалтна гэ Библи хэлсэн баа. Тэр мата тэр одоо 6-ын 33-аас 30-аас 33 байна уу? Тэр 33-аас шил тэр бурхны хаанчлыг өртөл болгоо. Тэгвэл та нарын санаа зовдог тэр зүйлүүд чинь араас нь дагалтнаа гэж хэлсэн байна хэвчихгүй. Тэгэхээр үгээр дамжуулаад бид нар юу сурж болох вэ гэхээр бурхны үгийг бид нар өдр болгоо юм шиад тэр үг үнэхээр таныг эмчилж тэр үгээр та амьдрах юм бол нөгөө миний тэр хүсээ санаа зовоод байгаа тэр зүйлүүд үүнтэй хамт дагалдаж ирдэг гэдэг санах хэрэгтэй. За одоо би та хүнд нэг маш том тайлбар үг гэж хэлэв. За одоо Самуэл гэж одоо энэ хүүхэд хин болох гээд байгаа вэ? Одоо хин болгоч байгаа ирээдүйд. За энэ юу юуны тухай ярьж байгаа хэвчээр Самуэл бол ишүү зүйлэгч болох чо. Тэгээ бас тэргүүн тахилж болох чо. Одоо Израилчуудын хувьд бол бурхны үгийг дамжуулж одоо дамжуулах тийм шүүгч болох чо. 
за тэгвэл үүнтэй хамт дээр самуэлд ишүү зүйлийн одоо тийм сүнс буй 19 усны одоо 19 ус түүнд нэг юм билгийг өгнөө одоо юм авас чадварыг өгнөө гэсэн зам өндөр тэргүүн тахиулж байж байгаа учраас түүнтэй хамт одоо гайхамшгуудыг үүлдэх бас юм одоо эзний хүч чадал түүнтэй хамт байна За тэгээд одоо эзнийг сонсож байна. Эзнийг эзнийг нэрээр бас ерөөхөд төр тэр нь бас эзний хүч чадалтай хамтаар хүний амьдрал за ерөөл болон бух юм гайхамшигтай юм тослохоо өгдөнө гэсэн. Хэрвээ Самуэл зүгээр нэг жирийн нэг тариачин хүн байхаар ч юм уу хончин малчин хүн байхаар тэгээ дуудагдсан бол түн арай өөр өөр билгүүд өгөгдөнө гэсэн. Тэр хүн заавал ишүүзүүлэх албатай биш. Тэр хүн заавалчгүй тийм одоо нэг идгээх билэгтэй байх албатай биш. Харин бурхан харин энэ яан зүрийн билэг авиас билэг авиасууд байгаач бурхан биднээс хамгийн түрүүнд хүсдэг тэр зүйл нь юу гэхтэр бидэнд өгөх өгсөн өөрөг даалгавар дуудлагынхаа дагуу үйлчлэл дээрээ бид нар итгэмжтэйгээр бурханы өмнө даруугаар үйлчилж байхад түүнд хэрэгтэй зүйлүүдийг л бидэнд хавсргаж өгдөг гэдэг санах хэрэгтэй. За одоо нэг алдартай Паул одоо сайн мэдээний илч зарим багш нар бол ярьдаг. Тэгээд одоо баг 30 төрлийн сүнслэг билэг авиас түүнд байжээ. Өө бүр магадгүй өдөр одоо тэнгэр илч нарын ярьдаг хэлээр ч тэр ярьж түүнийг ойлгодог байсан баха гэж. За ингээд Паул бол одоо хоёр ч удаа өхөөд амилсан хүн баа. дэд одоо тэнгэрт буй одоо бурхны орших газарт хүртэл яаж Есүстэй хүртэл уулзсан тухайгаа тэр дурдсан мэд. Гэхдээ Паул үүнийгээ сургаал болгон дээр яриаг. А тэр түүнийгээ ярих болсон шалтгаан нь юу гэхээр тэр Коринтотынхан Коринтотынхан үнэхээр бас замбраагүй байсан учраас тэд нар юм нөгөө бурхны үг гэхээсээ хайр гэхээсээ илүү тийм ээ тэд нар өөрсдөө хийч чад хүч чадлаараа ингээд дотроо хуваагц Тэгээ сургаалуудыг голсон би Апол их оо би Петр их оо би бол Паул их оо төгт их тэгж ярих юм бол би хинийх ч биш би Есүс их хаа гэдэг ингээд дотроо хуваагц яг оо хүм болгон бурханд итгэжил байгаа хаалта итгэжил байсан байх л та тэгээ хүм болгон магадгүй ингээд одоо нөгөө хайр хэл сүнслэг билгүүд нь бурхан нэгүүслээр өгсөн байна Гэтэл тэд нар тэд нар ерөөсө хоронд нэгдэж чадтдаггүй байгаа нь ерөөсө Паулд таалагдаг. Тэгээ тэр юу гэж хэлж байна вэ гэхдээ нөгөө нэгдүгээр хорынтын 13 дугаар бүлэг дээр энэ хайр байхгүй бол энэ бүхэн чинь зүгээр л хоосон юм штэ гэж хэлж байгаа хэрэг. Тэр хайр гэж хий. Тэгээ Колоссой номон дээр бурхан бол хайр юм а гэж хэлсэн. Бурхан бол хайр юм гэж. Хайр муу гэсэн. Тэгвэл бурханы тэр хайраар бид нэг нэгээ хайрлаж бид нар нэгдэж чадахгүй бол өө өнхөр яг Мин маянгэрл гэж хүн төрөл үрийн авиас чадвар байгаад энэ зүгээр хоосон ингэж шүтэ нүрглэх харг гэж хэлсэн юм. Ямар ч нот төр нь байхгүй. Ямар ч айлгуу гэж тэнд байдаггүй. Тэнд ямар ч нэг юм өнгөний хоршил гэж байхгүй. Тэгээ харанг ингээд байдаг чангаараа ингээд нүтгэд энэ хүнийг одоо чихэнд чиртэл айлгуу сонсогдно гэсэн энэ тийм утга төгөлдөр биш байх. Тийм учраас энэрэл ч үтэ бүгдээрэ энэ өдрүүдэд бүгдээрэ яг зүрх сэтгэлээ бүгдээрэ чагнаад тийм ээ би зарим нэг байдлаар хүмүүс хоорондоо нэгтгэхгүй байгаа талаар би сонсоод зүрх маань ингээд өвдөөд байгаа учраас би энэ тал дээр ярьж байгаа тийм яагаад бид нар нэгдэж чадахгүй байгаа юм бэ ингэж чадахгүй бол бид нар бид нар нөгөө залбирлаад дурддаг хүсэж мөрөддөг зүйлдээ бид нар хүрэхгүй шүү дээ бурхан хайр учраас бидний төлөө уулж байгаа та бодох хэрэгтэй ягаад миний хүүхдүүд хоорондоо нэгдэхгүй байна ягаад миний хүүхдүүд үнэхээр өөрсдийнхөө талаар өөрсдийгөө дөвүүлгсэн ийм зүйлүүдийг араас яваад байна зогсоож яа гэж бурхан хэлнэ тийм учраас бид нар бурхан та ярих гэдэг бол түүнийг сонсохын нэр гэдэг бодоо таныг би өөртөө санаарай гэж хүсэж байна тэгээд нэлээд хэдэн жилийн өмнө би та бүхнийг өрөөлж байсан тийм ээ за өөр 2 3 жилийн өмнө Библия унших та тэ Библия унших та өөртөө унш я залбирах та бурханд залбир я бурханы үгийг аваад хин нэгнийг өөрчлөг биш тэр үг тэр үг тийм ээ намайг таныг өөрчлөөд тэгээд тэр үг нь хэрвээ таныг ямар нэг юм үүлд гэж бол үүнийг бурханы өмнө өөрийнхөө төлөө үүнийг үүлдэрэ гэж хүсэж байна өөрийнхөө төлөө гэдэг шалтгаан нь бурхан таныг дуудсан бол тэр дуудлагынхаа төлөө яваараа гэж хэлж байна түнэсэш хин нэг нь битэй таарвал тэ хин нэгнийг бас үүгээр шүүхийн тулд бурхны үг биднэ дөгөгддөггүй байна. Тэ Самуэлийг бурхан дуудах үед Самуэлийг бурхан дуудах үед Самуэл 
айлдаж хайрлаач гэсэн. Айлдаж хайрлаач. Тэгэд бол тайн сонсож байна гэсэн. Бид бол бурхны болоод англиар бол одоо servant. Да үйлчлэгч ч гэж болж байгаа. Болж гэж болж. Тэг бол өөрийнхөө одоо хүснээр энэ тэнд явж чадахгүйг үл үгүй. Бол өөрийнхөө хүснээр энэ тэнд явж чадахгүй гэсэн. А бид нар өнөөдөр өнөөдөр айг бурхны бас үгийн дагуу бид нар амьдрах хүсэлтэй байгаа бол бид нар даруусаж боолдоо надад яраачээ. Таны хүсэж байгаа тэр зүгт би явъя. Таны хүснээр би бая гэж. Тэгээ Павл зааж гэсэн баггүй. Тэгээ Коринт хотынхад. Тэгээ тэд нараас газар сайгуул ингээл тэ хэрвээ хин нэгэн харил авсан бол маш хангаар яраал. Хин нэгэн ишүү зүйлэг авсан бол тэр нэгэн хүн болгонд ярах гал. Тэгээл одоо хин нэгэн одоо илэрхийлэл авсан бол тэр нэгэн ингээл би илэрхийлэл авлаа гэл нөгөө бусад хүмүүсийг ингэж тэ одоо одоо дор орж унтал нь ингэж одоо хийжсэн. Тэгээ нэг Павл тэдэн зөвлөгтэй юу гэж зөвлөсөн бэ гэхээр та та нар хэрвээ одоо надад байгаа бэлэг авасыг ботох юм бол би цаг үргэлж үүнийгээ хэрэглэдэг гэж та нар бодож байгаа хаа үгүй би га ухаанаараа залбирхыг өртөл болгодог гэж хэлсэн баггүй ухаанаараа залбирхыг би өртөл болгодог гэж ягадгүй би хар илэр залбирч болж байна үүнийг нь тайлбарлах тайлбарлаад өгч хүн байхгүй бол тийм ээ тайлбарлаад өгч хүн байхгүй бол энэ ойлгодгүй нэгэнд бол энэ утгагүй зүйл шүү дээ гэж хэлсэн. Ойлгодгүй нэгэн. За би бас өөрийнхөө бас сэтгэлийг бас хийлээд а хэрэ илчлэл ном шиг үйлс ном дээрээс бид нар харах юм бол анхан анхан дөгөгчсэн тэр хайрх хэл яг юуны тухай байсан талаар ингээд хүмүүс ойлгосон байгаа штэ. Тэр бол жинхэнээс л хайр хэл юм шиг зарим нь англиар ярьжсэн. Еврей хүмүүс зарим нь англиар ярьжсэн. Зарим нь грекээр ярьжсэн юм хтэ. Зарим нь магадгүй тэр хавд ирсэн тий одоо сирчүү персчүүдийн хэлээр ярьжсэн баг. Тэгээ тэр бүгд дээрээ тэр хайр хэлээр ярьж байгаа христийн дагалдагс нарын яриаг ойлгож байсан гэн тэдний хэлээр ярьж байсан учраас тэгээд тэр хар хар хэлийг ярьж байгаа хүмүүс нь өөрсдөө ойлгохгүй байгаач тэр хар хэлнийх нь утга нь юу вэ гэхээр бурхны хийсэн ямар нэгэн агуу зүйлийн тухай ярьж байсан гэж байгаа байхгүй бурхны хийсэн ямар нэгэн агуу зүйлийн тухай ярьж байсан тэр нь есүс христийн тухай тунхаглж байсан христ өнөөдөр хүн төрлөгчний төлөө цорын ганц тэр хүүгээ илгээж түгээр дамжуулан бүх тэр жолоосыг төлөөсийг төлсөн хүмүүс аврагдаж байна христ бол одоо дээргүү дээд нэгэн болсон тэр үнэхээр бүх эрх мэдэл түүний гарт байна тэр бол эзэн хаан боллоо тэр түүнд итгэцгээ гэсэн тийм санаагаар залбирсан байж болох байхгүй бид нар яга монголоор үүнийг залбирч болохгүй тэмэ хар илнийхээ оронд тэрнийхээ оронд хүмүүс одоо юу гэж хэлдэг нь хамаагүй монголоор эзэн есүс тэ одоо бүхнээс дээр цорын ганц бурхан монголыг минь ивэх болтгоо энэ өвчнөөс салгах болтгоо ягаадгүй христ үхлээс ямарсан нэгэн мон гэдгийг сайн мэдээгэл зүгээр ингээд залбирлаараа залбирхад тэр тэнд эзэн алдарч байгаа шүү тийм ээ тийм учраас бид нар үнэхээр бас яг энэ ухаанаараа залбирх гэдгийг тэ олон нийтийн дунд байх та олон нийтийн одоо юм цахим сүлжээнд байх та бид нар ухаанаараа ярьж ухаанаараа залбирх хөстөө гэдгийг би та хүнд сануулж байна тийм манай энэ рус өмнөхийн энэ дээр бас хатуу ойлголттой байж зөв ойлголттой байх хэвээр түүнээс бол би хар хилээр хөв хүн ярьж эсвэл хар хилээр бөөнөрөө цугалж байгаа залбирхыг бол би хизээч хоргилохгүй гинт ариусус бидрийг хөдөлгөөд хар хилээр ярьж эхлэх юм бол бид нар зогсоч зогсоох бол буруу штэ би өөрөөч гэсэн хар хилээр ярьдаг а гэхдээ би энийг хүмүүстэй цуглаа залбирхтаа хүний төлөө залбирхтаа би хар хилээр ингээд яриад авах юм өртөл болгодгоо ягаадгүй бурхны үгэн дээр ингэж хэлсэн учраас би суур болохыг хүсэж байгаа За заранда ян зүрийн тийм их үзүүлгийн шинжтэй юм уу ямар нэгэн сануулгын шинжтэй тийм зүүд тийм одоо бурхны үг уншчихаха тийм одоо ийм нэг ойлголтууд орж ирдэг ч юм уу яг ингээд миний дотороос тийм ингээд бүр би ингээд заранда бол ийм эзний өмнө залбирч ягаад ийм одоо хөөрөлд автах үе байгаа гэхдээ энэ болгоныгоо энэ болгоныгоо дагаад би хийх хэвээр биш байхгүй энэ нь бурхны үгээр батлагдаагүй бол зарим зүүд үнэхээр сонин зүүд байдаг Яг юу болоод байгаа юм те бурхан үүнийг ингээ агуугаар хийх гэдэг нь үгсэн ийм зүүд зүүднүүд байгаа энэ болгоныгоо би данда дагдаггүй би танд зөвлөе үнэхээр би энийг дагчсан үе надад байгаа 
хэр үед тэгсэн бол би маш олон удаа унж босоод явах вэ? Тэгээ хүний одоо бурхны үгэн дээр ингээ баттай зогсход чинь саад болдог төр зүйл байгаа байхгүй. Бид нар хүчтэй залбирч болно. Бид нар эрч хүчтэйгээр залбирч болно. Бид нар маш их гал цогтойгоор залбирч болно. Тэ? Гэхдээ бид нар бидрийн энэ залбирл нь бурхны алдрын төлөө байх хэвээр нэг хоёр дахь нь бурхан танд юу хэлж байгаад бид төвлөрсөн байх хэвээр гурав дахь нь гурав дахь нь гурав дахь нь бурхан 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 таныг өөрчлөхийг та зөвшөөрж байгаа л тийм залбирал байх хэвээр. Хүмүүс ингээд залбирах та бусдын төлөө бид нар залбирах та шүүлтгүй залбир. Бус бурхнаас үг авчаа тэр нэг бусдыг засах гэж битэй орлт. Бурхны хийх ажлыг бид нар урд урн орж хийх ясгүй юм а. За дээрэс нь бурхан бол хайр учраас тэр би бидний эв нэгдэлтэй байж бидэнд өгсөн тэр авиас чадвруд хамтдаа нэгдээд нэг 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 том лантуу болох уу нэг том сэлэн болох уу нэг том бамба болох уу нэг том ингээд алдрын титэн болох уу бурхан ингээ үнийг хийх юм бидэнд зөвшөөр гэх хэвээр гэтэл бид нар тархаа бутрахаа байвал яаж бурхны төрх төлөвлөсөн төлөвлөгөө биелэх болж байна за энд одоо илэ гэж хүн хүний гэрүүл одоо тун утахгүй одоо бас тун асуудалд орох гэж байна Тэгээ эзэн Самуэлд хандаад түүний хөвгүүд дээр юу хийх гэж байгаа түүнийг илийгийн гэрүүлд юу хийх гэж байгаа нь хэлсэн. Тэгээ бид нар сайн харах юм бол илийн хүүхдүүдээ буруу юм хийж байгааг хараад бас хэлсэн байгаа хүүхдүүд минэ болио наадах чинь буруу шүү дээ гэд хүүхдүүд нэцгээ сонсоог байдаг. Тэгээ энэ олон удаа давтагдсан ч гэсэн илийн үүнийг хилээгүү тэдний хатуугаар шийтгэжгүй байгаа. Тэм учраас одоо шийтгэл мөнхөд шийтгэнэ гэж одоо бурхан хэлсэн байна. Энэ ямар харамсалтай зүйл болсон байна. Энэ олон жилийн үйлчлэл тийм ээ энэ олон жил ингээ бурханы гээд одоо үйлчлэл үйлчлэл ингээд хүүхдүүдээс нь болоод өөрийнх нь бас хариуцлагагүйгээс болоод ингээ талаар өнгөрч байна уу? Тэгээ энэ хүн одоо том тайгчнууд яваж энэ дурсан уу энэ бурханы шийтгэх асуудал. Гэхдээ энэ дэр энэ 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 гэрийн нүгэл хэлэн чинь өргөлөөрч тахилаарч мөнхөд арчигтан цэвэрлэгдэхгүй гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ гэрүүл одоо маш том шийтгэлийг авч байгаа тухай юм ийм одоо энэ айгу хэцүү айгу хэтэр Самуэл Самуэлийн анхны одоо ишүү зүйлэг штэ. Тэгээ бурхнаас ирж байгаа үгийг одоо шууд амжуулах штэ. Тэгээ энэ нь бол тийм таатай зүйл аав. За би одоо Монгол тогтой Магдалын үйлчлэлд үйлчлэлд анх орж ирж байсан тэгсэн а бурхан намаг ингээд магтаалын одоо тийм үйлчлэл дуудаж байна гэдгийг би бас дуудлага гэдэр авсан. Тэгээ тэрний дараа хамгийн түрүүнд миний одоо магтаал өдөртсөн тэр газар хаана байсан гэхдээ манай сүмийн нэг итгэгч имээ насвараад тэгээ тэр имэгийн оршуулган дээр дууд болох хэвээр болчихсон. За тэнд хамаатнууд нь байж байгаа цуглаанаас нэг бас нэг зөв үед хүмүүс ирсэн. Тэгээд хаан бас тэр тэнцээ номлоод хин нэг бас орчуулж өгөөд бурхны үг уншаад Тэгээд нар бас залбирхаад, үйлаад. Тэгээд би нэг машин дээр оршуулгын газар руу явж явах та сурсан нэг хоёр дугаараа дуг хүмүүстэй хамт дуулсан ба. Тэгээ аль хэдийн нэг тэр их өвгийн хөвлцээс учраас хүмүүс төгөөд. Тэгээ би хизээч энэ оршуулгын газар дуу дуулна гэж юусэн бодоогүй. Тэгээд арай тэр өдөр миний бүр ингээд бүх энэ бодол шул өөрчлөгдсөн ба. Бурхан өөрийнхөө нэрийн төлөө тийм ээ одоо хин нэг нэг ямар нэг зүйл хийлэхээр дуудсан бол тэр нь хаан ямар байх нь надад нэг надад тийм хамаатай зүйл биш харин бурханд энэ үнэхээр чухал түүний төлөвлөсөн зүйл байд. Тэгээ тэр өдрө тэр өдрөөс тэр өдрийн одоо оршуулгны дараа бас цуглаанд ирсэн хүмүүс байгаа. Тэгээ хэдэр бас ингээд надтай ярих та гинт нэг залуу ингээд дууд уулаад ихсэн чинь бид нарт үнэхээр манай одоо соёл заншил байхгүй тийм зүйл болоод ихтэй оо яана энэ ч юу болов гэд бодож байсан харин дэр дууны үгийг сонсох та оо бидний имэ чинь яг ухгүйгүй юм биш тэ тэр тэнгэрт байгаа юм биш тэгэд тэгвэл бид нар одоо бурханд итгэвэл тэнд бид нар уулзах нь шүү гэсэн тийм уран зургийг авсан гэж байгаа байхгүй тэр зэрэг бурхан таныг дуудаад хэрглэж байгаа Яг тэр одоо арга байрал нь танд таалагдахгүй байсан ч таныг таныг юм айц хүүдс автуулж имээхэд хүргэж байгаа ч гэсэн бурхан та үнийг надаар хийлгэж байгаа бол та намайг ивээж өгөөч үйлчлэл дээр маань ерөөж өгөөч л гэж бид нар хэлэх хэрэгтэй. Тэгээ за ишүү зүйлэгчдийг бид нар бас айгуу сайн ойлгох хэвээр ялангуяа хуучин гэрээний байгаа ишүү зүйлэгчд бол 
энэ бол онцгой хүмүүс ш. Бурхан тэднийг тосолдог. Тэгээ бурхны ариун сүнс хүн болгон дээр одоо тэгж одоо хүч чадлаараа ирээд байдггүй. Тэгээд бурхан тосолсон тэр цагаас эхлээд бурхны ариун сүнс хамт явдаг учраас бурхны ариун сүнс тэдэнд ямар үгийг өгнө. Тэр их шууд тэр зүгээр ямар ч нэмэр хачир байхгүйгээр ингээд дамжуулах хэрэгтэй юм. Нэмэр хачир байхгүй. За мэн нөгөө Моосо 12 хоёрыг санаж байна. Тэд тэр их шүүзүүлэгч нар байсан мөртлөө. Тэгээ бурхны энэ бол бурхны хүсэл гэж харг харагдахаар өөрсдийнхөө хүслийн дагуу юм хийж гэсэн учраас бурхан тэдэнд шийтгэл өгдөг. Тэгээ тэр тэр канаа нутагт орж чадаагүй. Тэгвэл үйлчлэгчд бид нарт маш том сахилга байх хэвээр. Хэрвээ бурхан танд ямар нэг байдлаар тийм одоо юм билэг авьяас чадваруудыг өгсөн бол эн чин таны хүслийг үүсэхийн тулд биш. Таны таалал таалалд нийцүүлэхийн тулд биш. Энэ харин бурхны өмнө юу зөв төрнийг үйлдэхийн тулд байгаа хэвээр. Тэгээ түүнийхээ дагуу үйлдвэл та бурхныг одоо хүсэж байгаа хүслийн дотор алхаж байна л гэсэн үг байхгүй. Тэгм учраас би танд хэлээ хүүхдийн багш бол хүүхдийн багшид хэрэгтэй авиа чадваруу бурхан өгнө үү гэдэг таны би үнэхээр итгэсэн гэж хүсэж байгаа. Эзэн Самуэл хандаж хэлсэн үг нь илийгийн гэр дээр буулгах байгаа шийтгэлийн талаар ярьсан. Тэгээ энэ бол тийм сайн үгс байгаагүй. Тэгээ Самуэл ийг одоо энэ үзэгдлийн талаар одоо илийд ярихаас тэр айсан байна гэж хэлсэн. За тэгээд илий Самуэлыг дуудаад За тэргүүн тахилч одоо нөгөө ишүү зүйлэгч Самуэлийг дуудсан настай хүн. За тэгээ Самуэлийг юу гэсэн тэр бурхан чамд юу ярьсныг чи яриарэ. Тэ? Бурхан чамд юу ярьсныг чи надаа шууд хэлэхгүй бол энэ одоо энэ үзэгдлүүд дээр гарч байгаа шиг тэр тэр шийтгэл чам дээр буух болоо шүү гэж хэлсэн юм. Тэр би үнэхээр аг бид нар бас нэг юу ойлгох хэрэгтэй. За Бурхан тэн дуудлага өгөө танаар нэг үйлчлэл хийлгэх гэж байгаа бол таныг тийм хүн байгаасаа л гэж хүсэж байгаа. Түүнээс өөр нэгэн байгаасаа гэж өөрөөсөө хүсдэггүй. За бид нар олон жил одоо нэг цуглаанд нэг үйлчлэл дээр нэг л юм а хийгээд эхлэхээр заримдаа өөр хүмүүс болчихгүй гэдэг. Тэгээ бурхны үгэл биднийг өөрчлөн бурхны сүнстэй хамтаар дуудлагатай ингээд үнэн ч байж тэгээ эзэнтэй байнгал өдр бүр шин харилцаатай бид нар байх хэвээр. Тэгжээж л бид нар шин болж явахгүй бол Нэг өдөр бид нар бусдад гомдсон, үйлчлэлт дээ төрцсэн. Тэгээ өөрийнхөө туршлахад бас ирдсэн хүмүүс болчихгүй гэдэг. Тэгээ олон тийм пасторуудыг би харж ясан. Олон бас мундаг үйлчлэгч нэр сүүлрэгөө ямар уурттай хүн шүүсэн. Тэгээ одоо хүнийг хүлээж авч чаддаггүй. Тэгээ юм болгоныг шүүлтээр харцдаг. Ийм бас эсвэл хүмүүсээс ингээд аюу хамааралтай болчихсон юм баг би харж ясан. Тэгэхээр би танд хэлээ олон жил итгэгч байлаа итгэгч гэж өөрөө бодож явлаад олон жил та үйлчлэл хийлээгээд та сайн хүн болчихж байгаа юм биш ээ энэ үйлчлэл чинь таныг сайн хүн болгож байгаа шарн таны итгэлийг өсөхийн тулд өгсөн байгаа тэгээ энэ үйлчлэлээр дамжуулж бурхан өөрийнхөө ажлыг хийж байгаа тэгвэл бурхны ажилд та саад болохгүй тул та үнэхээр бурхантай ойр байх хэвээр тэгээд бурхан мэн миний бие хэрэгл бол хэрэглээч миний ухааны хэрэгл бол хэрэглээч миний надад та өгсөн тэр авьяас бэлгийг хэрэглэх бол хэрэглээрэй тэгээд та та намайг хаан тавин би тэнд байа та намайг хин болгохыг хүсэж байна юу яруулахыг хүсэж байна ямар жолоос надаар надаас гаргуулахыг хүсэж байна ямар одоо халамж бусдад өгүүлэхийг хүсэж байна ямар үг надаар дамжуулж хэлүүлэхийг хүсэж байна түүнийг надаар хилгээчээ гэж бид нар үнэхээр яг харах хэрэгтэй хүмүүсийн нэг султаал болохоор зэрэг бид нар хүмүүстэй бурхны одоо дуудлагыг аав хүмүүстэй харилцах харилцаа байдаг учраас бидрийн хувьд бас бидрийг сэтгэлээр унгаасан ганцаа дуулсан гонсоолгосон гомдоосон зүйлүүд бидний амьдралд бас болдог тэгээд энэ нь зүгээр хүний сулд ороо байдлаас болж байгаа гэхдээ бид нар хинд үйлчилж байгаа вэ гэдгийг бодохдоо би ч бурханд үйлчилж байгаа штэ бурханд үйлчилж байгаа штэ за тэгвэл өнгөрсөн 28 жилийн одоо нэг оролцоогоор 25 орчим жил нь одоо би сүмд үйлчилсэн гэж бодъё. Тэгээд анхны одоо нэг хоёр жил бол нэг жил хоёр жил би нэг нэг жил нь цэрэгт яваад нөгөө жил нь би одоо шин итгэгч байсан. За тэгээд би бас нэг ун жосоод нэг завсарцсан бас нэг хоёр жил байсан баг. За тэгвэл одоо энэ 28 жилээс нэг ойролцоогоор 24 5 жил нь одоо сүмтэй орхон үйлчилсэн байна. Тэгээ сүлд нь 2004 оноос хойш одоо пастор томлогдсон ба. Би хизээч пастор болно гэж бодоогүй. Яг тэгвэл пастор гэдэг бол маш ядаргатай ажил гэдэг би мэдчихсэн. 
сүмтэй хамаатай сүмийн хүмүүстэй өнөхөр хамааралтай тийм ажиллаж байгаа. Нэг өдөр нэг өдөр би миний амьдрал гинт муудаж болно. Нэг өдөр их сайжрч болно. Энэ бол тийм баталгаатай ажил төрөөс биш. За хамгийн хэцүү юм нь хүмүүстэй харилцах харилцаа байгаа. Хүн болгонд таалагддггүй ажил юм байна гэдэг би мэдчих. Би ягаад өнөөдөр энийг зураад яваад идэх юм бэ? Заримдаа бас гайхаа шүү дээ. Тэгээ над бас нэг хүн хэцүү өдрүүд энэ өнгөрс амьдрал одоо энэ 28 жилийн туршид ялангуяа сүмээс те үйлчлэгчнараас христэд итгэж хүмүүсээс ингээд те болоод миний амьдрал тохиолдсон хоёр том тийм үе байдаг. Тэгээ тэр үеүүдэд ч гэсэн би ер нь хаачгаа мэдхгүй ингээд ер нь л бол нэг ч юм сонин болж исэн баа. Тэгээд харин эцтэн яг энэ үйлчлэлтэрээ тогтоод те бурхнаас зуурхад хүргсэн зүйл нь намаг дууцсан нь хэн юм бэ бурхан шүүд намаг дууцсан нь бурхан энэ шиг таа ч гэсэн яг тийм баггүй өнөөдөр мангэрэл таныг дуудаад энэ цуглаанд байлгаж байгаа ерөөсөн биш таныг энэ цуглаанд дагуулж ирсэн анх сайн мэдээ ярьсан хүн таныг дуудсан ерөөсөн биш тэр хүнийг бурхан дуудаад хэрглэсэн та өнөөдөр бурханы хүн болсон бол бурхан таныг өнөөдөр дуудаж өөрийнхөө төлөө хэрглэж байгаа гэдэг та бодох хэвээр гэхдээ ийм үед бид нар үнэхээр дарууган зүрхэндээ дарууган сүнсэндээ дороо байдлаар бурханы өмнө өвдөгдөрэй ирж түүний өмнө бид нар зөөл өөрч бурхан минээ би үнэхээр зөөлөн ч ихтэй байж таныг сонсохыг хүсэж намайг та хэрглэж гэсэн тийм зүрхтэй байхыг бурхан өнөөдөр бидээс хүсэж байгаа. За тэгэхээр энэ одоо гурдвар бүлгийн төгсгөл хэсэг дээр Самуэл бурханаас авсан бурханаас авсан үгийнхаа үгийн ингээ хилэх ёстой. Тэгээ жоохон хүүхд учраас жоохон айсан. Гэтэл тэр настай одоо туршлагатай тэргүүн тахилж өгөж хэлж юм. Чи наад үгээ хэрэг хэлэхгүй л бол энэ үнэхээр яс буруу зүйл шүү гэдэг ингэж хэлж байгаа. Тэгэхээр бидэнд өгсөн зүйлийг бид нар гаргаж ингээ бусдад хүртэл болгож явах ёстой. Харь энэ нь бидний ашиг сонирхтын төлөө биш. Бурханы үг суурьтай багс. Бурханы юу танд сонсгоод юу тэнаар ингэж тэ үйлдвэрхийг хүсээ тэрнийг бид нар хийх хэвээр гэсэн үг. За та хүүхдийн одоо хүүхдүүдтэй ажиллах дуудлага авсан мөртлөө өнөөдөр хүүхдүүдтэй хүүхдүүдэд үйлчлэхгүй байгаа юм биш үү те. Та өнөөдөр хөгжмийн авьяасыг авсан мөртлөө бурхан магтах магтаалын үйлчлэлд та оролцохгүй байгаа юм биш үү. Та бага үнэхээр бустаас юм онцгой юм те одоо бурхны хайр дүүрэн тийм зүр сэтгэл авчаад бустыг уучлахгүй байгаа юм шиг. Бустад үйлчлэхгүй бустыг босохгүй байгаа юм шиг. Та үгийг дамжуулдаг магадгүй чадвар авс те бурхнаас тийм билэг авсан байж болно. Номлох гэж байж байгаа сургаал номлох. Заах. Тэгсэн мөртлөө та ингээд одоо хин нэгний араар ороод арийн судал суугаад өнөөдөр байж байгаа бол бурхан тань бурхан танаас асууж байгаа ганцхан асуулт та. Англиар why Ягат германар вагум орсор почему ягат ягат зүгээр суугаад байгаа юм бэ ягат зүгээр суугаад байгаа юм ягат зүгээр суугаад байгаа дуулал номон дээр нэг хүн дэгэ дуулсан байдаг эзэн бидний өмнө те тэр гайхамшигтай ажилла хийж намаг үүний бас нэг хэсэг болгосон байхад би утгаар нь ярьж байгаа би ягаа чимээгүй суух гэж Тэ тэр миний одоо зовлонд өдрүүдийг тэ зайлуулж ард хоцрооч миний одоо гашуудл юм нь хувцсыг тайлж магтаалын хувцсыг надад өмсгсөн. Тэ араас нь юу гэж хэлэв? Тэгвэл би би дуугүй байхгүй. Эзний хийснийг би тунхаглах болно гэж хэлж. Илигийн гэрүүл бол маш их алдартай гэрүүл. Бас хүүхдүүд нь ямар муу одоо юм хийснийг нь Израиль даяараа мэдж байгаа. Израиль даяараа Тэрэн га бурхан үнэхээр амьд оршин байдаг гэдгийгээ тэдний амьдралд үзүүлэхийн тулд Израильчуудад харуулахын тулд энэ шийтгэлийг авчирч байгаа. За үүнийгээ нэг жижигэн хүүхдээр хийсэн баг. За Самуэлийг харуул жижигэн бихтэй туршлага байхгүй шин. Бурхан ягаад юм жижигэн хүүхдийг хэрглэсэн юм бол. Есүс Иерусалимын сүмд орж ирэх орж ирэх үед жоохон хүүхдүүд Хозана Тэ Давидын хүү Хоса Давидын хүүд Хозана гэж Тэнгүүд нөгөө одоо Давидын хүүд гэж нөгөө Мессия буюу аврагчийг 
тэр нэр тэгж нэрлдэг байс учраас Есүсийг аврагч гэж бодоогүй байгаа итгээгүй байгаа тэр одоо нөгөө шашны бүлгийн хүмүүс хөө энэ хүүхдүүд яасан самраагүй хүүхдүүд хэрвээ хин нэгэн хин нэг нэг багу хүчтэйг нь мэдээд одоо нэг бэлэг авьяас таагаа юм мэдээд ингээ бичрэх үед тэ заримдаа нэг тиймэрхүү юм болдог за үлт үс нэм дээр ч бас гарч байгаа хэрэд хэрэд гэд хаан маш сүрж авхлантайгаар гараад ирсэн чинь хүмүүс аа л тэ бурхан уу бурханы дуу хоолог сонслоо гэд ингээд ирэх үед хэрэд хаан бурханыг магцсан ямар ч үг хилээг учраас түн түүнийг бурхан гизний хорхог ороо одоо хөөлдөг тэр тэр даруудаа өгсөн тухай гарч тэр өнөөдөр бид эзэн далдрыг өргөх хэвээр болохоос биш өөртөө алдрыг авах зөв хэвээр хүмүүс ерөөсө биш юм аа за та бид бүгдээрээ айтлах юм бид нэр хинээсээ ч илүү биш байгаа тэгэд өнөөдөр тэр хуулийн багш нар одоо нөгөө хүүхдүүдийг дуугүй болох болгох болохгүй юм уу гэж Есүсээс асуухад Есүс юу гэж хэлсэн гэхдээ хэрвээ тэд дуугүй болох юм бол тийм ээ хэрвээ тэд дуугүй болох бол энэ одоо барилгын хаан хэрэм шал төр чулуунууд хашгирж эхлэнэ альн дээр үү гэж тээ чулуу хашгирсан дээр үү хүүхдүүд хашгирж ясан дээр үү чулуу ч гэсэн дуу аваа гаргаж чадна гэсэн үг бүх одоо бурхны гарын бүтээлдээ дуу аваа гаргаж чадна гэсэн үг гэхдээ тэр бүр тэр бүрдийн дотроос сүнстэй хил яраатай бид бид бүхэн бурхныг алдаршуулахын төлөө дуудагдсан гэдгийг онцгойгоор бид нар санах хэвээр бид нар өөрсдийн амьдралаар бид нар өөрсдийн амьдралаар бурхныг алдаршуулах хэвээр хэрвээ бид нар амтан байсан бол бид нар чөлөөтөө янзрын юм хийж чадахгүй амтан яг өөрсдийнхөө амьдралын хэв маягаар л амьдардаг тэр нь л одоо бурхан тэдний бүтээсэн тэдний амьдралд ийм хэв маяг өгсөн гэдгийг л алдаршуулж байгаа гэдэг бодох хэвээр тэгвэл бид нар амтнаас энэлэн дор амьдардаг яваад өгөх төр бид нар яг хүн яаж амьдрах хэвээр бурхантай хэрхэн харилцаатай байж бурханы алдар өндлөө хэрхэн явах хэвээр бид нар амьдрахгүйгээс болж амьдрахгүйгээс болж бурхан алдрыг өргөж чаддаг За тэгвэл одоо бурхан ягаад юм бяцхан хүүхдийг хэрэглэсэн бэ? Тэгээ ягаад илийгийн гэр дээр юм одоо шийтгэл авчирч байна. Тэд мэдээж буруу юм хийсэн. Гэтэл энэ одоо зөвхөн илийгийн гэр үлэхний үйлдсэн нүгэл байгаа тэд нар шийтгэгч юм уу гэлгүй. Бүгдэрэг л нүгэл үлддэг. Ягаад бурхан энэ гэр үлд ингэж хатуу хандва. Ягаад гэвэл тэд нар манлайлагчд байсан байхгүй. Та өнөө цагийн манлайлагч гэж өөрөө ойлгож байгаа бол та маш их хариуцлагатай амьдрах хэвээр. Таны хийж байгаа бүх юм. Итгэгч хүмүүсийн дунд ингээд яг зөв харагдаж амьдрах чухал та. Тэгтээ та бас адилхан бурхны гэрүүл дотор байх та ч гэсэн бас та зөв зүйлийг үлдэж амьдрах хэвээр. Өнөөдөр та бурхны хүүхдүүд гэрүүл дотор хин нэг нэг уучл хин нэг нэг ойлголж чадахгүй нэгдэж чадахгүй бол та бурхны мэддэггүй хүмүүстэй хий яаж нэгдэж чадах Бурхны үгийг ингээд амаа амаар гэж сонсож байгаа амьдралдаа бийлүүлэхгүй бол тэр бол no man бол шүү дээ no amen no amen энэ бол тэр яг амаа буюу тэр юурэл болж үнэхээр чадахгүй байгаа нэг тэр корин тоо хотын цуглааныханд Павл энэ өксүүдийг ярьж байгаа та та нарын энэ байдлаас болоод та нарын олонх нь хүүхэд төрүүлж чадахгүй тэг юм хууч өвчтэй болсон гэдгээ та нар мэдэхгүй байгаа юу гэж Тэгэхээр бид нар юу го ойлгож харах уу гэхдээ бид нар гай гамшиг өөрсөн дээр авчирдаг. Тэгээ энэ одоо нэгдүгээр самуулын гурав дугаар бүлэг дээр бурхан юу гэж хэлсэн гэхдээ тэд өөрсөд дээр гай гамшиг авчирсан гэсэн санаагаар хэлсэн баг. Тэд өөрсөд дээр гай гамшиг авчирсан баг. Тэгээ энэ энэ нүгэл хилэн зэг тэд нар өөрсөд дээр авчирсан гэж. Түүний хөвгүүд өөрсөд хараал авчирсан бөгөөд гэд Тэгээ эцгийг нь тэр тэднийг хазаарлаагүй тул хазаарлаагүй тул гэж штэ хазаарлаагүй тул түүний мэдсэн хилэнцийн учир өөрийнх нь гэрийг мөнхөж хийдэхэр зэхэж байгаа хэмээн би түүнд хэлсэн билээ гэж. За Самуэл энэ үгийг дамжуулах хэвээр болсон. Тэгээ одоо үнийг жоохон хөөхтч гэсэн туршлагагүй ч гэсэн яг өөрийнхөө энэ үйлчлэлийг энэ баг наснаас эхлэх хэрэгтэй болсон баа. Эзэн түүнтэй хамт ингэж ажиллахыг хүсэв. Энэ шиг өнөөдөр та бурхан таныг хим байлгаж тэ дуудаж бас үйлчлүүлж байна уу бас бид нарт бид нар бас дуудлагын дуудлагынхаа өргөлийг бас бодох хэвээр хүн болгонд дор үрнэ янз бүрийн дуудлага аваад 
нэг хэдэн дэшээ харсан одоо ям юуны ивэр шиг те ямааны ивэр шиг бид нар байгаасаа гэж бас бурхан дууддаг үү бид нар тайран өгсөн бэлэг бэлэг авиасуудаар дамжуулж энэ газар бурхны зорж байгаа нэг л том дуудлагаа ш те аврагдаагүй энэ олон хүмүүст мессеж авчраа тэгээ бүгдээр бүгдээр бас есүс хэлэхдээ бид нэг үннээр амдраараа гэсэн юм үннээр амдрах гэдэг нь би танд бас ивэлийн тухай ярьж байгаа тэр ярьж исэн тэр ойлголттай яг шууд холбоотой энэ юу гэдэр ивэл бол бас тэ энэ дотор ч гэсэн үхэл шийтгэл ч гэсэн байгаа гэдэг санах хэрэгтэй шүү заримдаа заримдаа одоо өнөөдөр бас израильчууд ингээл тэргүүн тахилчин шийтгэгдэл одоо яана энэ одоо нялх хүүхдтэй үлдэх нь штэ гэж ингээд санаа зовсон байж болох энэ израильчуудад бол энэ ивэл байсан Яг тэгвэл цэвэрлэгцэн. Нөгөө мандалж явах хэвээр хүмүүс үнэхээр юу мандал гэж тонгоолгож ирсэн. Тэгвэл энэ сүнслэг байдлыг одоо бурханы ариун ариун байдал сэв суулгаж байгаа зүйлүүдийг үгүүхийнхэн тулд бурхан заримдаа цэвэрлэгээ хийдэг гэдэг бид нар санах хэрэгтэй. Таны амьдрал асуудал ирж байгаа бол аа өнөөдөр асуудал бэрхшээл ирж байгаа бол та анхаарлын тэмдэг шиг хараад бурханы өмнө өвдөг сүгдэ суугаад би буруу байсан уу гэсэн мэнэ. Намаг уучлаа. Оройтой гүдэр нь бид нар ингэх ёстой гэдэг би та хүнд хэлхийг өсөж байгаа. Тэгээ өнөөдөр бурхан яг юу хэлхийг өсөж байгаа тэр нэг л дамжуулах нь бас миний үүрэг учраас би танд хатууч бай. Тэгээ зөөлөн ч бай. Одоо бал шиг амттай ч бай. Давстай юм шоруугч бай тийм үгсүүдийг хэлэх нь би зүйтэй гэж би бодож байгаа. Тэгээ би таныг бас үнэхээр яг зүв багасаа гэж хүсэж байна. Бусад та бас яг давс шиг амтагдаж а тэ гэрэл шиг гэрэлтэж яваара гэж та хүнийг уралж байна. Тэгээд хамгийн сүлд нь хамгийн сүлд нь энэ гурд илий гэж энэ хүн үнэхээр бас яг хөөрхөд яд бурхан л итгэдэг хүн байсан учраас ингэж хэлж байгаа. Тэр эзэн мөн гэж. Тэр эзэн мөн. Тэгээ энд хэлэхдээ дөрвөн том үсгээр хэлсэн ба. Тэгээ яв вэ гэсэн тэр нэр их хэлсэн. Тэр бол яв юм уу? Өөрөө хэлвэл бүхнийг захирагч нэг мөн гэж. Тэгээ мэлмидээ юу таалмжтай гэснэ тэр үүлдэх бол тухай гэж хэлсэн ба. Тэгээ өнөөдрийн бидрийн залбирал яг ямар залбирал бидрийн сургалын төгсгөл тийг хөөхтэр та мэлмидээ юу таалмжтай гэж тийм ээ харж байгаагаа бодож байгаагаа бидний миний амьдралд та үүлдэж гэж бид нар залбирна гэсэн. Та бол эзэн мөн гэж бид нар залбирна гэсэн. За тэгээд 19-оос 21-ийг харах юм бол Самуэл өссөн торнохоод эзэн түнтэй хамт байж түүний үгнээс нэг нь ч хүсэр хайгцсангүй гэсэн ба. Энд түүний гэж хэлэхдээ жижигээр бичсэн нь энэ Самуэлийн үгийн тухай ярьж байгаа. Тэгвэл Самуэл иш үзүүлэгч юм бол л те одоо залбирал юм залбирагч юм бол л бусдад энэ бурхны үгийг дамжуулдаг нэг юм бол энэ үгийг нь нэг ч бурхан хүсэр хаяагүй гэж хэлж байгаа. Эзэн бол гайх юм шиг Эзний талаас бол ямар ч асуудал нөгөө Абрам Линкны хэлсэн үгийг бүгдээр дахиад сансгай. Эзэн миний талд байгаа гэдэг би хизээ санаа зовдгоо. Харин би өөрөө эзний талд байгаа эсхийгээ байн шалгах хэрэгтэй болчихтой маа гэж хэлсэн. Самуэлийг эзний иш үзүүлэгч мөн болохыг Данаас Бершаба хүртэл хүртлэх Израил даяар мэдвэ. Одоо залуу хүүхд хүүхд гинт гарч чаа. Та одоо энэ одоо нөгөө нэг тий эзэн дууцсан хүнтэйгээ цог ажиллаад ингээд тий эхлэх үед үйлчлүүлээд эхлэх үед хүмүүс одоо нөгөө шин иш үзүүлэгчийг гаргаж тий тэр бузар муу бурхан таягдан хай харин сэргэлтийг авчирж байгаа гэдэг хүмүүс харж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгээд аа эзэн шилод үзэгдэж байсан бөгөөд шилод өөрийнхөө өөрийнхөө үгээр өөрийгөө Самуэлд илчсэн юм аа гэж хэлсэн баг. Халалуя эцэн өнөөдөр Есүс Христийн дотор тэгээ өөрийнхөө амьд үг болох тэгээ одоо бүхний амьд үг болох энэ судар бичээсээр дамжуулж тэр өөрийгөө бидэнд дэлчсэн юм аа эцэн бол гайхамшигтай бурхан 